Katma, you're handling it. Yeah, I'm here, Maj. I'm here, Maj. Dear service. Thank you, Dinanath. It's your turn. Om Agana Timirandasya Yananjana Shalakaya Chaksur Militanyena Tasmai Shri Gurve Namaha Shri Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutale Sayamukha Tadamayam Tadati Swapanantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Shcha Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sajvetam Sabadutam Rijana Sahita Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharani Nirvisesha Shunyavadi Paschacharya Satarani uh, I'll be right with you one minute. One minute, please. All right, so Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Trishe Namaha. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dina Bandhu, Gagatate, Gopesha Gopika, Kanta Radha. Kanta Namaste. Namo Vaishavana Videvi Daita. Up to Kanta Nagorange Rade 
Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shri Pranamami Hari Okay, so we're just finishing up the uh, introduction to Srimad Bhagavatam. So it starts with the Lord left only eight slokas of his instruction in writing. Okay. They are known as the Shikshastaka. All other literatures of the divine cult were extensively written by the Lord's principal followers, six Goswamis of Vrindavan, and their followers. Письменное наставление Господа – это всего восемь шлок, известных как Шикшастака. Все остальные через Все остальные чрезвычайно многочисленные произведения, в которых излагается его божественное учение, были написаны основными последователями Господа шестерыми Госвами Вриндауна, а также их последователями. The cult of Chaitanya philosophy is richer than any other and is admitted to be the living religion of the day with the potency for spreading as Vishwa Dharma, a universal religion. We are glad that the matter has been taken up by some enthusiastic sages like Bhakti Siddhanta Saraswati, Goswami Maharaj and his disciples. We shall eagerly wait for the happy days the Bhagavad Dharma, the Prema Dharma, is inaugurated by Lord Chaitanya. Культ философии Читани богаче любого другого и признан жи живой религией наших дней, которая способна распространиться в качестве Вишва Дармы, вселенской религии. Мы рады, что эта миссия порождена таким э, вдохновенными мудрецами как бы диссиданты Сарасвати Госвами Мараджи и его ученики. И будем с нетерпением ждать тех счастливых дней, когда во всем мире воцарится Бхагава Дарма, Према Дарма, начало которой положил Господь Ши Читания Махапрабху. Glory to Sri Krishna Sang Kirtan, which cleanses the heart of all the dust accumulated for years and extinguishes the fire of conditional life with repeated birth and death. This Sang Kirtan movement is the prime benediction of humanity because it spreads the rays of the benediction moon. It is the life of all transcendental knowledge. It increases the ocean of transcendental bliss and it enables us to fully taste the nectar for which we are always thankful. Восемь шлок составлены Господом. Первое. Слава Санкейта Ниши Кришны, который очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленного существования, повторяющихся рождений смертей. Движение Санкейтаны – высшее благо всему человечеству, ибо оно распространяет лучи благословляющей луны, в чем жизнь всего трансцендентного знания. Оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться нектаром, которого мы всегда так ждем. Марач надеется, что каждый из нас повторяет эти шлоки каждый день, потому что э, таким образом можно до, э, достичь легко э, того, 
долгожданного према. Oh my Lord, your holy name alone can render all benediction to all living beings. And thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these names. Oh my Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you by chanting your holy name. But I am so unfortunate that I have no attraction to you. О, мой Господь, одно Твое святое имя способно даровать живым существам любые благословения. А у Тебя сотни и миллионы таких имен, как Кришна и Говинда. В эти трансцендентные имена Ты вложил все свои трансцендентные энергии. И нет даже строгих правил произношения Твоего имени. О, мой Господь, по доброте своей Ты дал нам возможность легко приблизиться к Тебе, позволяя, повторяя Твои святые имена. Я настолько неудачлив, что не, чу, не, не чувствую влечения к ним. I'm so unfortunate, I have no attraction. In the Chaitanya Charitamrita, it's translated, I make offenses while I'm chanting, and therefore I don't have Я не чувствую влечения к ним. В Читанье Чайтамрите переведено, что Повторяю, я делаю множество оскорблений, поэтому я не чувствую влечения к ним. One should chant the name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than the tree, devoid of all sense of false prestige, and ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Следует повторять святое имя Господа в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно считать, нужно стать терпеливее дерева, полностью избавиться от тщеславия и всегда быть готовым оказать почтение другим. С таким умонастроением можно повторять святое имя Господа постоянно. Oh, Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. I only want your causeless devotional service in my life, birth after birth. О, всемогущий Господь, мне не нужно ни богатств, ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, чего я хочу, это беспричинное преданное служение тебе жизнь за жизнью. О, сын Махараджи Нанды, Кришна, я твой вечный слуга. Но так уж случилось, что я упал в океан рождения и смерти. Прошу тебя, вызвали меня из этого океана, и пусть я буду одним из атомов у твоих лотосных стоп. О, мой лорд, когда будут мои глаза быть декорированы с тирами любви? Flowing constantly while I chant your holy name. When will my voice choke up and when will the hairs of my body stand on end at the recitation of your name? О, мой Господь, когда же глаза мои украсятся слезами любви, беспристрастно льющимися при пении твоего святого имени? Когда задрожит мой голос и волосы на теле станут дыбом при повторении твоего имени? O oh, Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I'm feeling all vacant in the world in your absence. O oh, Govinda, мгновение разлуки с тобой для меня это целая вечность. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без тебя весь мир кажется мне пустым. 
I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain so even if he handles me roughly in his embrace or makes me brokenhearted by not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he's always my worshipable Lord unconditionally. Для меня нет иного Господа, кроме Кришны, и Он остается им, даже если Он грубо обнимает меня или разовьет мое сердце, не показываясь мне на глаза. Он волен делать все, что пожелает, и смотря ни на что, Он всегда будет моим Господом, которому я поклоняюсь. Okay, now we start Сейчас мы начинаем с Шримад Бхагавата. Charts and read it first so we can understand it. Chapter 1, verse 1. 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 Это шесть вопросов, задаваемые, отличаются в Бхагаватам. Также говорится, что весь Бхагаватам находится в первой шлоке. Имеется в виду, что весь Бхагаватам объясняет первую шлоку. So I was thinking first we'll go through the chapter, just read all the verses, and then we'll go back and start the fifth verse. То есть мы сначала прочитаем все все шлоки, все тексты первой главы, а потом а потом вернемся и начнем с даже с комментариев. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janma Dusya Yatron Gaya Yatras Tantes Pradya Sarat Tene Brahma Vidaya Adi Kabaye Muyanti at Surya Te Dovari Midam Yuta Vinimayo Yatra to Sargon Visha Damna Swena Sadan Eraste Kurukam Sachyam Param Dimahi. Oh, my Lord, Sri Krishna, son of Vasudev, O oh, all pervading personality of Godhead. I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance, and destruction of this manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all manifestation, and he is independent because there is no other cause beyond him. He, it, it is only he who first imparted the Vedic knowledge under the heart of Brahmaji the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion as one is bewildered by the illusory representation of water seen in fire, or land seen on water. Only because of him do the material universe is temporarily manifested by the reaction of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world, and meditate upon him so he will be absolute truth. О мой Господь, Шри Кришна, Сын Васудевы, о всепроникающая личность Бога, я почти не склоняюсь перед тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришна, ибо Он является абсолютной истиной. Изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрешения проявленных Вселенной. Прямо и косвенно Он создает все проявленные, проявленные, все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение. Подобно тому, как человек сбивает толку, обманчивый образ воды в огне или сушеной воды. Лишь благодаря ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. 
Поэтому я медитирую на него, Господа Ши Кришна, вечно пребывающего в трансцендентальной, трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на него, ибо он абсолютная истина. He lectured on this every night. Some say for one month and some say for two months. Существуют различные версии, но однажды Бхагасиданта Сарасаде Такур, он давал лекции на по этой шлоке на Радакунте. Некоторые говорят один месяц, некоторые другие говорят полгода. One verse. На один текст. Text number two, Dharma Projita Kaita Bhotra, Nirmat Sananam Satam, Vedyama Satam, Vishivadam. Dharma Projita Kaita Bhotra, Nirmat Sananam Satam, Vedyam Vastavam Atravastu Shivadam Tapatayam Uvanam. Srimad Bhagavate Mahamunikate King Bhaparajish Padaha Stadyo Ridya Varujate Tra Kritibi Susushivas Tadshana Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. This Bhagavad Purana propounds the highest truth, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. Such truth uproots the threefold misery. This beautiful Bhagavatam compiled by the great sage Vyastev in his maturity is sufficient in itself for God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of the Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материалистические цели, материальные цели, это Бхагавад Пурана провозглашает высшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина, реальность во имя все, всеобщего блага, отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тронственные страдания. Этот прекрасный, этой прекрасный Бхагавад Пураны, составленный великим мудрецом Вьяса Девой, пора его духовной зрелости, вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание Бхагавата, это знание сразу же утверждается верховного, утверждает Верховного Господа в его сердце. Nigama Kalpa Chodar, Galitam Salam, Sukamuka, Damrita Javasam Yutam, Pivata Bhagavatam, Rasamalaya, Mahur Mahur, Rusika, Bhubi Bhavakaha. O expert and thoughtful man, relish Srimad Bhagavatam, the mature fruit of the desire tree of Vedic literature. It emanated from the lips of Sri Sukadeva Goswami. Therefore, this fruit has become even more tasteful, although its nectarine juice was already relishable for all, including liberated souls. Ой, скушенные вдумчивые люди, вкусите Шримад Бхагаватам, зрелый плод дерева желания ведической литературы. Он из, изошел из уст Шишу Кадева Госвами, от чего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем. 
включая освобожденные души. Once in the holy place in the forest of Naimishranya, great sages headed by the sage Sonika assembled to perform a great thousand year sacrifice for the satisfaction of the Lord and his devotees. Однажды в святом месте в лесу на Мишаране собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и его преданных. One day, after finishing their morning duties by burning a sacrificial fire and offering a seat of esteem to Srila Gos Sutta Goswami, the great sages made inquiries with great respect about the following matters. В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и приложив почетное место Шилы Сути Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы. The sages said, respected Sutta Goswami, you were completely free from all vice. You were well versed in all the scriptures, famous for religious life, and in the Puranas and the histories as well. For you've gone through them under proper guidance and have also explained them. Мудрецы сказали, почетный Сутта Госвами, ты полностью свободен от всех пороков, ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь а также во всех Пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучил их под должным руководством и сам объяснил их. And you also know other sages who are fully versed in all kinds of physical and metaphysical knowledge. О Сута Госвами, как старейший ученый ведантист, ты знаком с учением Веса Девы, воплощением Бога. Ты знаешь и других мудрецов, следующих во всех областях физического и метафизического знания. And because you were submissive, your church masters have endowed you with all the favors bestowed upon a gentle disciple. Therefore, you can tell us all that you have scientifically learned from them. И поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть там все, что они научно объяснили тебе. Please, therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good to the people in general. Поэтому, о благословенной долгой жизни, объясни в легкодоступной форме, что в соответствии с твоим познанием является абсолютным и высшим благом для всех людей. Mandaha, the Mandamatayo, 
Manda Bhagya Yukati Saha. A learned one in this dire age of Kali, men have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all, always disturbed. Он мудрец, в, этой, в этот железный век Кали-юги жизнь людей коротка. Они вздорные, ленивые, в пятидневном заблуждении, неудачливы, и к тому же прибывают постоянные тревоги. There are many varieties of scriptures and in all of them there are many prescribed duties which can be learned only after many years of study in their various divisions. Therefore, O Sage, please select the essence of all these scriptures and explain it for the good of all living beings. That by such instructions, their hearts will be fully satisfied. Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их необходимо, но многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, мудрец, разъясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца. All blessings upon you, O Sutta Goswami. You know for what purpose the personality of God had appeared in the womb of Devaki as the son of Vasudeva. Будь благословен, О Сутта Госвами. Ты знаешь, для чего личность Бога явился из лона Деваки, как сын Васудевы. Тана сусу шамананам архас анган ниварнитам ясья ватаро бутанам че майя ча бавая ча О Сутта Госвами. We are eager to learn about the personality of Godhead and his incarnation. Please explain to us the teachings imparted by the previous masters, for one is uplifted both by speaking them and by hearing. О Сукада Госвами, мы жаждем узнать о личности Бога и его воплощениях. Разнесни нам полученные поучения предыдущих учителей, начальев, ибо... И излагая, и слушая эти поучения, человек возвышается. Living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and death can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna, which is feared by the fear of the son of God. Живые существа, запутавшиеся в каких-то сплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться. Стоит им даже неосознанно произнести свое святое имя Кришны, которого боится сам страх. Yet Pada Samshaya Sutta Munaya Pasamayana Sadyat Punantu Pasta Vardun Yapo Musevaya. The Sutta, those sages who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord, can at once sanctify those who come in touch with him, whereas the waters of the Ganges can sanctify only after prolonged use. О Сута, великие мудрецы, для которых лодостные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, кто соприкоснется с ними. Тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном употреблении.
Ova Bhagavata Sasya Punya Sloka Yakarmanaha Shudi Kamo Na Shunya Yashakali Malabaham. Who is there desiring deliverance from the vices of the age of quarrel? Who is not willing to hear the virtuous glories of the Lord? Кто стремящийся к избавлению от порока века вражды не захочет услышать хвалу Господу? His transcendental acts are magnificent and gracious, and great learned sages like Narada sing of them. Please, therefore, speak to us, who are eager to hear about the adventures he performed in his various incarnations. Please narrate to us the transcendental pastimes of the Supreme Lord's multi-incarnation. Such auspicious adventures and pastimes of the Lord, the Supreme Controller, are performed by his internal power. О мудрый суда, поведай же нам о трансцендентных играх, многочисленных воплощений Верховного Господа. Эти несущие благо игры и развлечения Господа, Верховного Повелителя, совершаются с помощью его внутренней энергии. Bayam Tuna Vitriptyama Uttama Shloka Vikrame Yashinvita Prasaganam Swadu Swadu Pade Pade. We never tire of hearing the transcendental pastimes of the personality of God who is glorified by hymns and prayers. Those who have developed a taste for transcendental relationships with him relish hearing of his pastimes at every moment. Мы не устаем слушать на трансцендентных играх личности Бога. Прославляем их в гимнах и молитвах. Те, кто развил вкус к трансцендентным отношениям с ним, ежесекунду наслаждаются, слушая повествование о его играх. And so masked, he performed many superhuman acts. Господь Шри Кришна, личность Бога, вместе с Баларамой играли роль людей. В этом человеческом облике совершили много сверхчеловеческих деяний. Knowing well that the age of Kali has already begun, we are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead and in this way perform sacrifice. Хорошо понимая, что век Кали уже наступил, мы собрались в этом святом месте, чтобы долго слушать трансцендентное послание Бога, совершая таким образом жертвоприношение. О добродетельный путь. You dropped out. I don't hear you. No, Maracha, I'm here. Yeah, I didn't hear you finish that translation. For text 22? 
Вот добродетельные, мы думаем, что встретили тебя по воле проведения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный при в радости океан Кали, лишающий человека всех хороших качеств. We think we've met your goodness by the will of providence, just so that we may accept you as the captain of the ship for those who desire to cross the difficult ocean of Kali, which deteriorates all the good qualities of human beings. О, добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле проведения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный превратности океан Кали, лишающий человека всех хороших. Бруи йоге швре кришне браманье дарма вармани свам кастам адунопете дарма ам шаданам гата. Since Sri Krishna, the absolute truth, the master of all mystic powers, has departed for his own abode, please tell us to whom the principles of religion have now gone for shelter. Поскольку Гриши Кришна, абсолютная истина, владыка всех мистических сил, удалился в свою обитель, скажи нам, у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии? Это конец этой главы. So this chapter has the six questions that the sages ask. В этой главе есть шесть вопросов, которые задают мудрецы. Первое это какое совершенное благо для для всего человечества. Какой второе это как для чего? For what reason did the Lord take birth from Devaki? Okay, just a second. And there's short questions, but uh, I put it in the chat. And you can just see it. Yeah, I see. I see it. Just a second. Uh, для чего Господь родился из лона Девакхи? Describe the wonderful deeds the Lord when he assumed the forms of Brahma and Rudra for purpose of creating, maintaining, and destroying the universe. Объясните прекрасные деяния Господа, который когда он воплотился в форме Брамы, Рудры и так далее. Для, для сотворения, поддержания и разрушения Вселенной. And where has religion taken shelter after Krishna retired? Пят, это полностью объясните деяния Господа Хари. Uh, полностью внести деяния инкарнации Господа Хари в, этом, uh, в этой вселенной. И шестое, где uh, религиозные принципы приняли свое убежище после того, как Кришна отправился в свой, uh, свой, uh, к себе домой. Okay, now we'll go to text number one. Now, like I said, uh... Сейчас мы возвращаемся к первому стиху. Бхакти Саданта lectured every day for 
at least one month, many say two months, just on this verse. Чел Бог здесь всегда до Сарасвати, он давал лекции по этому стиху целый месяц, или даже два месяца. И шесть вопросов здесь получает свой ответ. In many, many different ways and from different angles. С различных точек зрения, с различных. Okay, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Shanmadrasya Yata, Itarat Anvayad, Itarat Oshchate, Matriya, Adyat Sarat, Tene Brahma, Uda. Yadi Kavai, Muntiat Sudayaha, Tejo Vari, Midam Yata, Vinimayo, Yatra Tisargo, Misha, Damna Swena, Sadat, Nirasta Kukam, Sacham Param Dimahi. O oh my Lord, Sri Krishna, son of Vasudev, O all pervading personality of God, I offer my respectful obeisances unto you. I meditate upon Lord Krishna because he is the absolute truth and the primal cause of all the causes of the creation, sustenance, and destruction of the manifested universes. He is directly and indirectly conscious of all manifestation. He is the independent because there's no other cause on him. It is only he who first imparted the Vedic knowledge into the heart of Brahmaji the original living being. By him, even the great sages and demigods are placed into illusion. As one is bewildered by the illusory representations of water seen in fire and land seen on water, only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factual because they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Sri Krishna, who is eternally existent in his transcendental abode, which is forever free from the illusory representations of the material world. I meditate upon him because he is the absolute truth. Ома Господь Шри Кришна, Сын Васудевы, Овца Всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришна, ибо Он является абсолютной истиной изначальной причины всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных Вселенной. Прямо и косвенно он создает все проявленные и независим, ибо не существует иной причины, кроме него. Именно он вначале вложил ведическое знание в сердце Брамади, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены им в заблуждение. Подобно тому, как человека сбивает толку, обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря ему, ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на него, Господа Шри Кришны, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на него. Ибо он абсолютно истинный. Окей. Ready for a Maha Purport. Super Maha. Obeisance is under personality of God. Vasudev directly indicates the Sri Krishna, who is the divine son of Vasudev and Devaki. This later in the text. Are you well? Are you well? Are you well, Maharaj? You disappeared. So why are you saying are you well? You don't hear me? Or... Yeah, yeah, I didn't hear you. It disappears somehow. 
When Sri Vasudev directly asserts that Krishna is the original personality of Godhead, and all others are his direct or indirect plenary portion, or portions of the portion, Srila Jiva Goswami has even more explicitly explained the subject matter in his Krishna Sandarbha. And Brahma, the original living being, has explained the subject of Krishna substantially in his treatise named Brahma Samhita in a, in a Upanishad in the Sangha Veda it is also stated that Lord Sri Krishna is the divine son of Devaki. Go ahead. Okay. The expression of God in Vasudeva указывает непосредственно на Господа Шри Кришну, Божественного Сына Vasudeva и Диваки. В тексте данного произведения это будет объяснено более подробно. А здесь Шрила Vasudeva утверждает, что Шри Кришна является изначальной личностью Бога. Тогда все остальные, его прямые и косвенные полные части и части частей. После подробно, более подробно, это разъясняется Шилу Джива Госвами в Кришна Сандарте. Абрама, первое живое существо Вселенной, подробно разъяснил науку о Ши Кришне в своем трактате Брама Самхита. Само Веда Упанишат также утверждается, что Господь Ши Кришна является божественным сыном Деваки. Therefore, in this prayer, the first proposition holds that Lord Sri Krishna is the primeval Lord. And if any transcendental nomenclature is to be understood as belonging to the absolute personality of God, it must be the name indicated by the word Krishna, which means the all attractive. In Bhagavad Gita, in many places, the Lord asserts himself to be the original personality of God. And this is confirmed by Arjuna, who also cites great sages like Narada, Vyas, and many others. In the Padma Purana, it is also stated that out of innumerable names of the Lord, the name Krishna is principal one. Although the name Vasudeva indicates a plenary portion of the personality of God, and although all the different forms of the Lord being identical with Vasudeva are thus indicated in this text, the name Vasudeva particularly indicates Krishna, the divine son of Vasudeva and Devaki. Sri Krishna is always meditated upon by the Paramahansas who are the perfected ones among those in the renounced order of life. Итак, первое же утверждение этой молитвы гласит, что Шри Кришна – изначальный Господь. Если какое-либо трансцендентное определение приложимо к абсолютной личности Бога, им должно быть имя, выраженное словом Кришна, то есть все привлекающие. В Бхагавадгите Господа неоднократно, Господь неоднократно говорит о себе как об изначальной личности Бога. Арджуны, великие мудрецы, народов, ясы и многие другие подтверждают это. В Адамбуране также сказано, что среди бесчисленных имен Господа главным является имя Кришны. Васудева обозначает полную, личность Господа, полную часть личности Бога. И в этом стихе указывается, что различные формы Господа указываются на различные формы Господа, ибо все они тождественные в Асудеве. Имя Васудева относится в частности к божественному сыну Васудевы Диваки. Парамахамсы наиболее совершенны из тех, кто ведет отвлеченный образ жизни, всегда медитирует на Шри и Кришну. Vasudeva or Sri Krishna is the cause of all causes. Everything that exists emanates from the Lord. How this is so is explained in later chapters of this work. This work is described by Mahaprabhu Chaitanya as a spotless Purana, which 
because it contains the transcendental narration of the personality of Godhead, Sri Krishna. The history of the Srimad Bhagavatam is also very glorious. It was compiled by Sri Vasudev after he had attained maturity and transcendental knowledge. He wrote this under the instructions of Sri Nardaji, his spiritual master. Vasudev compiled all Vedic literature containing the four divisions of the Vedas, the Vedanta Sutra, the Brahma Sutra, the Puranas, the Mahabharata, and so on. But nevertheless, he was not satisfied. His dissatisfaction was observed by his spiritual master. Thus, Narada advised him to write on the transcendental activities of Lord Krishna. These transcendental activities are described specifically in the Bhagavatam's 10th canto, which is considered its substance. But in order to reach the very substance, one must pursue gradually developing knowledge of the catechism. Для Васудева Господь Шри Кришна – причина всех причин. Все сущие исходит из Господа. И в последующих главах будет разъясняться этот процесс. Шри Читания Махабрагу назвал это произведение безупречной Пураны, так как оно содержит трансцендентное повествование о Шри Кришне, личности Бога. История с Шримад Бхагаватом тоже замечательна. Бхагаватом был составлен Шрилой Васудевой когда он достиг зрелости в познании трансцендентного. Он написал его следуя наставлениям Шри Нарадати, своего духовного учителя. Я Садева составил все ведические писания, включая четыре части Вед, Веданта Сутры и Брама Сутры, Пураны, Махабарата и прочее. И тем не менее он был неудовлетворен, недоволен. В виде его неудовлетворенности его духовный учитель Нарада посоветовал Весим описать трансцендентную деятельность Шри, Господа Шри и Кришны. И десятая песня данного произведения посвящена исключительно ей. Однако для того, чтобы постичь саму субстанцию, необходимо последовательно изучать его категории. Such inquiries are natural for man because man has developed consciousness which is higher than that of the animal. The author of Srimad Bhagavatam gives a direct answer to such inquiry. He says that Lord Sri Krishna is the origin of all creation. He is not only the creator of the universe, but the destroyer as well. The manifested cosmic nature is created at a certain period by the will of the Lord. It is maintained for some time, and then it is annihilated by his will. Therefore, the supreme will is behind all cosmic activities. Of course, there are atheists of various categories that do not believe in a creator, but that is due to a poor fund of knowledge. A modern scientist, for example, has created space satellites, and by some arrangement or other, these satellites are thrown out into space fly for some time with the control of the scientist who's far away. Similarly, all the universes with innumerable stars and planets are controlled by the intelligence of the Supreme Personality of God. Для философского ума естественно стремление постичь источник творения. Когда в ночном небе увидим звезды, мы, конечно, задумываемся над тем, кто их населяет. Такие вопросы естественны для человека так как он обладает более развитым сознанием, чем животное. Автор Шимит Багвата дает прямой ответ на все эти вопросы. Он говорит, что источником всего сущего является Господь Шри Кришна. Он не только создает Вселенную, но и разрушает ее. По воле Господа проявленная материальная природа создается в определенное время. В течение некоторого времени она поддерживается а затем по его же воле уничтожается. Следовательно, за всей космической деятельностью стоит высшая воля. Конечно, существуют всевозможные атеисты, не верящие в Творца, но это лишь следствие скудности их знаний. Например, современные ученые создали космические спутники, с помощью которых, с помощью тех или иных приспособлений, они выводят их на какое-то время в космическое пространство. 
и на расстоянии управляют ими. Также и Вселенные, и их бесчисленными звездами и планетами управляются разумом личности Бога. So it's amazing that the scientists are very proud that they have these satellites and they have some control. Sometimes they can control where they land, but usually they just burn out. They always have to come down. То есть ученые очень гордятся своими спутниками, своими космическими кораблями, которые не выводят на орбиту. Они даже иногда умудряются их посадить, хотя в основном они сгорают в атмосфере. But they'll say that all the planets in the universe, that's all without a controller, it's all by action. Они говорят, что все планеты во Вселенной, они не имеют никакого контроля, они случайно появились. And they're moving perfectly, and they never slow down or speed up, and they never fall out of orbit. И они вообще совершенно сделаны, они имеют постоянную скорость, они никогда не падают с орбиты. Все происходит абсолютным образом. And they grow food and sustain whatever life is there. On their, on their space stations and everything, they have to send food, they have to send oxygen, they have to send water. They can take care of themselves. Они должны вырастить продукты, питания и поддерживать себя. Okay, carry on. In the Vedic literature, it is said that the absolute truth, personality of Godhead, is the chief amongst all living personalities. All living beings, beginning from the first created being, Brahma, down to the smallest ant, are individual living beings. And above Brahma, there are even other living beings with individual capacity. And the personality of Godhead is also a similar living being. And he is the individual, as are other living beings. The Supreme Lord, or the Supreme Living Being, has the greatest intelligence, and he possesses super most inconceivable energy of all different varieties. If a man's brain can produce a space satellite, one can very easily imagine how brains higher than man can produce similarly wonderful things which are far superior. The reasonable person will easily accept this argument. But there are stubborn atheists who would never agree. Srila Vastav, however, at once accepts the supreme intelligence as a Parameshwara. He offers his respectful obeisances unto the supreme intelligence, addressed as the Para or the Parameshwara, or the supreme personality of God. And that Parameshwara is Sri Krishna, as admitted in the Bhagavad Gita and other scriptures delivered by Sri Vastav specifically in the Srimad Bhagavatam. In the Bhagavad Gita, the Lord says that there is no other Paratattva than himself. Therefore, Sri Vyasadeva at once worships the Paratattva, Sri Krishna, whose transcendental activities are described in the 10th century. В Ведическом Писании говорится, что абсолютная истина личность Бога главная среди всех живых существ. Все живые существа, начиная с Брамы, первого из сотворенных существ и кончая крошечным муравьем, являются индивидуальными живыми существами. Но и выше Брамы есть, есть э, живые существа, которые тоже, которые тоже обладают индивидуальностью. Личность Бога тоже живое существо. Так же, как и живые существа, Верховный Господь является индивидуальностью. Но Верховный Господь выше Живое существо обладает величайшим разумом и разнообразнейшими непостижимыми энергиями. Если человеческий ум способен создать спутник, то нетрудно представить себе, что ум, превосходящий человеческий, может создать куда более удивительные вещи. Рассудительный человек быстро согласится с этим доводом, но прямо это истина никогда его не примут. Шил Ясадева, однако, сразу же понимает высший разум как Парамешвару. Он склоняется перед высшим разумом, называя его Пара или Парамешваром, то есть Верховной Личностью Бога. 
Как утверждается в Бхагаватам и других писаниях, преданных Шив, переданных Шивьясадевой, в особенности Шимад Бхагаватам, этот Парамешвара есть Шри Кришна. В Бхагаватгите Господь говорит, что нет иной пара татвы с Умумбаном, кроме него. Поэтому Шивьясадева с самого начала слоняется перед парататвой Шри Кришны. Чья трансцендентная деятельность описывается в десятой песне. Unscrupulous persons go immediately to the tenth canto and especially to the five chapters, which describe the Lord's Rasa dance. This portion of the Srimad Bhagavatam is the most confidential part of this great literature. Unless one is thoroughly accomplished in the transcendental knowledge of the Lord, one is sure to misunderstand the Lord's worship of both transcendental pastimes called Rasa dance and his loving affairs with the gopis. His subject matter is highly spiritual and only the liberated persons who have gradually attained the stage of the Paramahansa can transcendentally relish his Rasa dance. Srila Vyasadeva therefore gives the reader the chance to gradually develop spiritual realization before actually relishing the essence of the pastimes of the Lord. Therefore, he purposely invokes the Gayatri mantra, Dimahi. This Gayatri mantra is meant for spiritually advanced people. When one is successful in chanting this Gayatri mantra, he can enter into the transcendental position of the Lord. One must therefore acquire a Brahminical qualities or be perfectly situated <clears throat> in goodness in order to chant the Gayatri Mantra successfully and then attain to the stage of transcendentally realizing the Lord, his name, his fame, and his qualities, and so on. Недробросовестные люди сразу принимаются за десятую песню, особенно за те пять глав, которые содержатся в описании э, танца Раса Господа. Этот раздел Шимат Бхагатам представляет собой самую сокровенную часть великого произведения. Тот, кто не постиг совершенно трансцендентную науку о Господе, не может правильно понять трансцендентные игры Господа, называемые танцем Раса. Его любовный забав из Гопи, являющийся объектом поклонения. Этот предмет высокодуховен, и только освобожденные личности, постепенно достигшие стадии промахамса, способны испытать трансцендентное наслаждение по танце раса. Поэтому Шиловьясадева дает читателю возможность постепенно углублять свое духовное понимание, чтобы он мог получить истинное наслаждение от квитэссенции игр Господа. Поэтому он намеренно обращается к Мадригайт и Тимай. Мантра Гайты предназначена для духовных продвинутых людей. Когда человек достигает успеха повторения мантры Гайтри, он способен достичь трансцендентного положения Господа. Поэтому, чтобы успешно повторять мантру Гайтри и достичь среди стадии трансцендентного понимания Господа, его имени, его славы, его качества и так далее, необходимо обрести качество Брамана, то есть находиться исключительно под влиянием гуны благости. Srimad Bhagavatam is the narration of the Swarup of the Lord manifested by his internal potency. And this potency is distinguished from the external potency which has manifested the cosmic world, which is within our experience. Srila Vasudev makes a clear distinction between the two in this sloka. Sri Vasudev says herein that the manifested internal potency is real, whereas the external manifested energy from the, from the form of material existence is only temporary and illusory like the mirage in the desert. In the desert mirage, there is no actual water. There's only appearance of water. Real water is somewhere else. The manifested cosmic creation appears as reality but reality of which there is but a shadow is in the spiritual world. Absolute truth is in the spiritual sky, not in the material sky. 
in the material sky, everything is relative truth. That is to say, one truth depends on something else. This cosmic creation results from interaction of the three modes of nature and the temporary manifestation is so created as to present an illusion of reality to the bewildered mind of the conditioned soul who appears in so many species of life, including the higher demigods like Brahma, Indra, Chandra, and so on. In actuality, there is no reality in the manifested world. There appears to be reality, however, because of the true reality which exists in the spiritual world where the personality of Godhead eternally exists with his transcendental paraphernalia. Shimada Bhagavatam повествует о Сварупе Господа, который проявляет его внутренняя энергия. Эта энергия отличается от внешней, проявившей доступное нашему восприятию мироздания. Данные шлоги Шиила Вьясадева показывают разницу между ними. Шивьясадева говорит, что проявление внутренней энергии реально, тогда как проявление внешней энергии, то есть материальное существование, временно и иллюзорно, подобно миражу в пустыне. В мире нет настоящей воды, а только ее видимость. Настоящая вода находится в другом месте. Проявленное космическое творение только кажется реальным. В действительности оно лишь тень реального духовного мира. Абсолютная истина находится в духовном, а не в нематериальном мире, где все является относительной истиной. Это означает, что каждая истина здесь зависит от чего-то другого. Это космическое творение возникает в результате взаимодействия трех гун природы. И его временные проявления устроены так, чтобы сбитая с толку обусловленная душа, которая проявляется в телах, принадлежащих великому множеству видов жизни, включая таких высших полубогов, как Брама, Индра, Чандра и прочие, принимала иллюзию за реальность. На самом деле проявленный мир нереален, но он кажется реальным, поскольку существует истинная реальность духовного мира, где личность Бога вечно пребывает со своим трансцендентным окружением. Does not personally take part in the construction, but he knows every nook and corner because everything is done under his direction. He knows everything about the construction, both directly and indirectly. Similarly, the personality of Godhead, who is the supreme engineer of this cosmic creation, knows every nook and corner, although affairs are apparently being carried out by demigods, beginning from Brahma down to the insignificant ant. No one is independent in the matter of material creation. The hand of the Lord is seen everywhere. All material elements, as well as all spiritual sparks, emanate from him only. And whatever is created in this material world is but the interaction of two energies, the material and spiritual, which emanate from the absolute truth, the personality of Godhead Sri Krishna. The chemist can manufacture water in it chemical laboratory by mixing hydrogen and oxygen. But in reality, the living entity works in the laboratory under the direction of the Supreme Lord and the materials which he works are also supplied by the Lord. The Lord knows everything directly and indirectly and he is cognizant of all minute details and he is fully independent. He's compared to the mind gold and the cosmic creation in so many different forms are compared to objects made from the gold, such as the gold ring, necklace, and so on. The gold ring and the gold necklace are qualitatively one with the gold in the mind, but quantitatively the gold in the mind is different. Therefore, the absolute truth is simultaneously one and different. Nothing is absolutely equal with the absolute truth. At the same time, nothing is completely independent. Главный инженер строительства не принимает в нем непосредственного участия, но ему известен каждый уголок, потому что все осуществляется под его руководством. Ему все известно об этом сооружении, как прямо, так и косвенно. 
Подобно этому, личность Бога, верховный инженер этого космического творения, знает в нем каждый уголок, несмотря на то, что все работа в нем выполняют полубоги. Но материальное творение от Брама до крошечного муравья, все материальные творения от Брамы до крошечного муравья зависимы. Во всем видна рука Господа, из его исходят все материальные элементы и все духовные искры. Все, что создается в материальном мире, есть не что иное, как взаимодействие двух энергий, материальной и духовной, которые берут начало в абсолютной истине, личности Бога, Шри Кришна. Проведя в лабораторных условиях реакцию между водородом и кислородом, химик может создать воду, но на самом деле и живым существом, работающим в лаборатории, руководит Верховный Господь, и материалы для его работы – тоже поставляет Господь. Господь прямо или косвенно знает обо всем. Ему известно все до мельчайших подробностей, и он полностью независим. Его сравнивают с золотым месторождением, а разнообразные космические творения с изделиями из золота, кольцами, ожерельями и прочим. Золотое кольцо и ожерелье – качество единым с золотом и золотой жили, но в количественном отношении они не равны. Таким образом, в абсолютной истине одновременно присутствуют и единство, и различия. Нет ничего полностью тождественного абсолютной истины, но в то же время нет ничего независимого от нее. Conditioned souls, beginning from Brahma, who engineers the entire universe down to the insignificant ant, are all creating, but none of them are independent of the Supreme Lord. The materialist wrongly thinks that there's no creator other than his own self. This is called maya, an illusion. Because of his poor fund of knowledge, the materialist cannot see beyond the purview of his imperfect senses. And thus he thinks that matter automatically takes its own shape without the aid of superior intelligence. Okay. Yeah. Все обусловленные души, начиная с промы, конструкторов Вселенной и кончая крошечным муравьем, что-то либо создают, что-либо создают, но все они зависят от Верховного Господа. Материалист ошибочно полагает, что нет иного Творца, кроме него самого. Это называется май, иллюзией. Обладая ничтожными зданиями, материалист не способен видеть дальше, чем его позволяют его собственные чувства. Поэтому он думает, что материя принимает форму сама, без помощи, без, без помощи. Поэтому он думает, что материя принимает форму сама, без помощи высшего разума. В данной шлоке Шила Вьясадева отвергает это. Полное целое, абсолютная истина является источником всего. Поэтому нет ничего независимого от тела абсолютной истины. Что бы ни произошло с телом, воплощенный в теле тотчас узнает об этом. Аналогичным образом творением это тело абсолютного целого. Следовательно, прямо или косвенно абсолютно известно обо всем, что происходит в творении. This is refuted in this sloka by Srila Vyasadeva. Since the complete whole of the absolute truth is the source of everything, nothing can be independent of the body of the absolute truth. Whatever happens to the body quickly becomes known to the embodied. Similarly, the creation is the body of the absolute whole. Therefore, the absolute knows everything directly and indirectly that happens in the creation. Поэтому нет ничего независимого от тела абсолютной истины. Что бы ни произошло с телом, воплощенное в теле точно же узнает об этом. Аналогичным образом творение – это тело абсолютного целого. Следовательно, прямо или косвенно абсолютно известно обо всем, что происходит в творении.
In the Shruti Mantra, it is also stated that the absolute whole or Brahman is the ultimate source of everything. Everything emanates from him and everything is maintained by him. And at the end, everything enters into him. That is the law of nature. In the Shruti Mantra, in the Shmriti Mantra, the same is confirmed. It is said there that the source from which everything emanates at the beginning of Brahma's millennium and the reservoir to which everything ultimately enters is the absolute truth of Brahman. The material scientists take it for granted that the ultimate source of the planetary system is the sun, but they are unable to explain the source of the sun. Herein, the ultimate source is explained. According to the Vedic literature, Brahma is the creator of this universe, yet he had to meditate to get inspiration from such creation. Okay. Шрути Мантри также говорит, что абсолютное целое или Браман – изначальный источник всего. Все исходит из него, и все поддерживается им. И в конце концов, все в него же и возвращается. Таков закон природы. Тоже подвижается с Прити Мантри. Говорится, что источник, из которого все проявляется в начале века, Брамы и местилище, которое все возвращается в конце. Абсолютная истина Браман. Ученые материалисты считают само собой разумеющимся, что Солнце является источником происхождения планеты системы, но они не в состоянии объяснить, откуда берется само Солнце. Здесь же говорится об изначальном источнике всего сущего. Согласно физическим писаниям Брама, которые, которого можно сравнить с Солнцем, не является изначальным Творцом. В этой штуке утверждается, что Брама получил физическое знание от личности Бога. Можно возразить, что Браму первое живое существо никому было вдохновить, поскольку других живых существ тогда еще не было. Therefore, neither Brahma nor the sun is the ultimate creator. It is stated in this sloka that Brahma was taught the Vedic literature by the personality of Godhead. One may argue that Brahma, being the original living being, could not be inspired because there was no other living being at the time. Herein is stated that the Supreme Lord inspired the secondary creator, Brahma, in order that Brahma could carry out the fruit of creative function. So the supreme intelligence behind all creation is the absolute Godhead, Sri Krishna. In the Bhagavad Gita, Lord Sri Krishna states that it is he only who superintends the creative energy, Prakriti, which constitutes the totality of matter. Therefore, Sri Vyasadeva does not worship Brahma, but the Supreme Lord who gives Brahma, who guides Brahma in his creative activity. Можно возразить, что Браму первое живое существо некому было вдохновить, поскольку других живых существ тогда еще не было. Здесь же сказано, что это Верховный Господь вдохновил Браму. Старичного Творца, чтобы тот мог выполнять свои созидательные функции. Итак, высший разум, стоящий за всеми э, творениями, абсолютный Господь Шри Кришна. Бхагавад Гитти, Господь Шри Кришна говорит, что Он один управляет созидательной энергией, прокрытием, которая составляет совокупную, совокупную материю. Поэтому Шила Вьясадева поклоняется не Браме, а Верховному Господу, руководящему Брамой, его созидательной деятельности. In this sloka, the particular word Abhigya and Swarat are significant. These two words distinguish the Supreme Lord from all the other living entities. No other living entity is either Abhigya or Swarat. That is, no one is either fully cognizant or fully independent. Even Brahma has to meditate upon the Supreme Lord in order to create. Then what to speak of great scientists like Einstein? The brains of such scientists are certainly not the product of any human being. В этой шлоге следует обратить внимание на слова Абиджана и Сварат. Эти 
Два слова указывают на отличие Верховного Господа от, от остальных живых существ. Никакое другое живое существо не является ни а, объединах, ни сварат. Иначе говоря, ни одно из них не обладает ни полным знанием, ни полной независимостью. Даже Брама, чтобы творить, должен медитировать на Верховного Господа. Что же тогда говорить о таких больших ученых, как Эйнштейн? Ясно, что мозг такого ученого не является творением рук человека. Even my body impersonalists who flatter themselves that they can become one with the Lord are neither Abhigya nor Swara. Such impersonalists undergo severe austerity to acquire knowledge to become one with the Lord. But ultimately they become dependent on some rich disciple who supplies them with money to build monasteries and temples. Ученые не могут создать подобный мозг. Что же говорить о глупых атеистах, отвергающих авторитет Господа? Даже имперсоналисты Майавади, которые тешат себя надеждой слиться с Господом, не являются ни Аджита, ни Сварат. Такие имперсоналисты подвергаются суровым аскезам, чтобы получить знания и слиться с Господом. Но в конце концов, они попадают под зависимость от какого-нибудь своего богатого ученика, предоставляющего им деньги на постройку монастырей и храмов. Atheists like Ravana and Hiranyakashipu had to undergo severe penances before they could flout the authority of the Lord. But ultimately they were rendered helpless and could not save themselves when the Lord appeared before them as full of death. This is also the case of the modern atheists who also dare to flout the authority of the Lord Such atheists will be dealt with similarly, for history repeats itself. Whenever men neglect the authority of the Lord, nature and her laws are there to penalize them. This is confirmed in the Bhagavad Gita in the well-known verse, Ada yada, yada yada hi dharmasya glani. Whenever there is a decline in dharma and the rise of adharma, Таким атеистам, как Равна и Хирани Кашипу, пришлось на, налагать на себя суровые эпитемии, прежде чем они решились бросить вызов власти Господа. Но в конечном счете, и они оказались беспомощными и не могли спастись, когда Господь пристал перед ним в облике жестокой смерти. Также обстоит дело с нынешними атеистами, осмеливающимися отвергать власть Господа. История повторяется. В этих, этих атеистах постигнет та же участь. Стоит человеку пренебречь властью Господа, как природа, ее законы тотчас же наказывают его. Это подтверждается в широком ну, известном стихе Бхагавадгита. И да, и да, и дарма все гланир. Всякий раз, когда дарма Приходит в упадок и возрастает Адарма, я не схожу сам у Арджуна. Бхагавадгита 4.7. That the Supreme Lord is all perfect is confirmed in all Shuti mantras. He said in the Shuti mantras, that the all-perfect Lord threw a glance over matter and thus created all living beings. The living beings are parts and parcels of the Lord, and he impregnates the vast material creation with seeds of spiritual sparks, and thus the creative energies are set in motion to enact so many wonderful creations. An atheist may argue that God is no more expert than a watchmaker, but of course, God is greater because he can create machines which in duplicate male and female forms. Во всех шути мантрах подтверждается, что Верховный Господь совершенен. В шути мантрах говорится, что бросив взгляд на материю, Совершенный Господь создал все живые существа. 
Живые существа являются неотлемными частицами Господа. И он, они оплодотворяют, и он оплодотворяет гигантское материальное творение семенами духовных исков. Это приводит движение созидательной энергии, благодаря чему возникает множество удивительных творений. Атеисты не, могут возразить, что Бог не искусственный часовщика, но Бог, несомненно, превосходит его, так как может создавать парные механизмы, мужские и женские. The, uh, the most famous atheist in the world at the moment, one of his books called The Blind Watchmaker, talking about самый, the idea of самый, God. Самый великий атеист в этом, в этом мире нашем создал книгу такую «Слепой э, чизовщик» называется. Okay. The male and female types of different types of machinery go on producing innumerable similar machines without God's further attention. If a man could manufacture such a set of machines that could produce other machines without his attention, then he could approach the intelligence of God. But that is not possible for such machine has to be handled individually. Therefore, no one can create as well as God. Another name for God is Asamordwa, which means that no one is equal to or greater than him. И уже без дальнейшего вмешательства Бога мужские женщины женские формы разнообразных механизмов продолжают производить бесчисленное количество себе подобных. Если бы человеку удалось создать комплекс машин, способных без его участия производить другие машины, они переблизились бы к разуму Бога. Но это невозможно, потому что каждый механизм должен кто-то обслуживать. Следовательно, никто не может творить так же совершенно, как Бог. Одно из имен Бога – Аса Маур-2 – означает, оно означает, что никто не равен ему, и никто не превосходит его. Param Satchama, the supreme truth, is he who has no equal or superior. This is confirmed in the Shruti mantras. It is said that before the creation of the material universe, there existed the Lord only who is master of everyone. The Lord instructed Brahma in Vedic knowledge. That Lord was to be obeyed in all respect. Anyone who wants to get rid of the material entanglement must surrender unto him. This is also confirmed in Bhagavad Gita. Одно из имен Бога Асамудва. Асамудва. Оно означает, что никто не равен ему и никто не превосходит его. Тот, кому нет равных, есть парам сатям. Высшая истина. Это подтверждается в шрути мантры. Подтверждает в шрути мантры. Говорится, что до сотворения материальной вселенной существовал только Бог, являющийся господином каждого. Это он преподал ведическую науку Браме. И ему следует неукосительно повиноваться во всем. Каждый, кто хочет избавиться от материальных пут, должен предаться Богу, Господу. Тоже говорится и в Бхагавадгите. Unless one surrenders to the lotus feet of the Supreme Lord, it is certain that he will be bewildered. When an intelligent man surrenders under the lotus feet of Krishna, and knows completely that Krishna is the cause of all causes, as confirmed in the Bhagavad Gita, then only can such an intelligent man become a Mahatma, a great soul. But such a great soul is rarely seen. Only the Mahatmas can understand that the Supreme Lord is the primal evil cause of all creation. He is Parma, our ultimate truth, because all other truths are relative to him. 
he is omniscient. For him, there's no illusion. Тот, кто не, не предается лотосным стопам Верховного Господа, несомненно, введен в, в падет заблуждения. Как подтверждается в Бхагавадгите, только в совершенстве, познав Кришну как причину всех причин и предавшись его лотосным стопам, разумный человек становится махатмой, великой душой. Но такие великие души встречаются редко. Только Махатма способны понять, что Верховный Господь первопричина всего сущего. Он не есть парама, высшая истина, потому что все остальные истины независимы от него. Он всеведущ, для него не существует иллюзии. And some of them suggest that this book is a modern creation written by someone named Volpade. In order to refute such meaningless arguments, Sri Sridhar Swami points out that there is reference in the Bhagavatam to the Bhagavatam in many of the oldest Puranas. The first sloka of the Bhagavatam begins with the Gayatri Mantra. There is reference to this in the Matsya Purana, which is the oldest Puran. In that Puran, it is said, about the Bhagavatam, that there are many narrations and spiritual instructions. It begins with Gayatri Mantra, and it contains the history of Vritrasa. Anyone who makes a gift of this great work on the full moon day attains the highest perfection of life by returning to Godhead. Отдельные ученые Майавади пытаются доказать, что Шимад Бхагаватам не был составлен Шилов Ясадевой. Некоторые из них высказывают предположение, что он является современным производением, написанным неким Вопадевой. Опровергая эти бессмысленные рассуждения, Ши, Шидра с вами указывает, что ссылку на Бхагаватам, содержащую ссылки на Бхагаватам, содержащиеся во многих древних Пуранах. Первая шлока Бхагаватам начинается с Мадригайтри. Об этом упоминается в, древ... в древнейших Пуран Мансия Пурани. В, этом... в этой Пуране со... со ссылкой на Мантру Гайтри в Бхагаватам утверждается, что произведение, которое что произведение, в котором есть множество повествований, содержащих духовное наставление, называется Мантри Гайтри. Там есть история о Вритрасуре. Каждый, кто в день... Okay. So that's a good time to make a little comment. Okay. So there's a special food moon called the Bhadra. And so the BBT has this campaign, the Bhadra campaign, trying to distribute Bhagavatam sets. So if everybody can think how you can distribute Bhagavatam set on that day, you go back to Godhead right away. But Even if we don't have a full set, whatever we have, we can distribute that or give it as a gift. That's how they get people to buy it. If you buy this and give it as a gift, you can go right back to that. So they're trying to sell 25,000 sets. Well, this is story of the есть история о Ритрасуре. Каждый, говорится, что каждый, кто в день полнолуния преподнесет в дар это великое произведение, достигнет высочайшего совершенства жизни, вернется к Богу. Таким образом, также BBT, наше, оно вдохновляет людей покупать в этот день Багова там и также дарить его кому-то. Таким образом, подаря кому-то Багова там в этот день, мы можем вернуться обратно к Богу. Okay. We we'll just finished one paragraph. In the Padma Purana, there is reference to the Bhagavatam and other Puranas also, where it is clearly stated that this work was finished in 12 cantos, which include 18,000 slokas. In the Padma Purana also, there is reference to the Bhagavatam in 12 cantos, 
which include 18,000 slokas. In the Padma Purana, it is clearly stated that this work was finished in 12 cantos. which includes 18,000 slokas. In the Padma Purana, there is reference to the Bhagavatam in a conversation between Gautama and Maharaj, Maharaj Ambari. The king was advised therein to read regularly Srimad Bhagavatam if he desired liberation from material bondage. Under the circumstances, there is no doubt about the authority of the Bhagavatam. Ссылки на Бхагаватам есть и в других Пуранах, где ясно говорится, что этот труд состоит из 12 песни, содержащих 18 тысяч шлок. В одном Пуране приведется беседа между Готом и Махарачем Амбаришей, где также упоминается Бхагаватам. Царь получил совет регулярно читающим от Бхагаватам, если он хочет освободиться от материального рабства. Итак, авторитет Бхагава там не, подлежит, не, не подлежит никакому сомнению. Under the circumstances, there's no doubt about the authority of the Bhagavatam. Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Rajiva Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti, Balavachari and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentary on the Bhagavatam, and the serious student should, would, would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental message. The past five столетий многие erudite ученые и acharyas в частности, Джива Госвами, Саната Госвами, Вишвана Чакравати, Вала Бачари и другие признанные ученые уже после Господа Читания составили подробные комментарии к Бхагаватам. Тому, кто серьезно изучает Шимат Бхагаватам, советуется ознакомиться с ними, чтобы получить большое наслаждение от этого трансцендентального послания. Okay. Спасибо. You see how important this book is or how important this verse is. Yeah, But, смотрите, как важна эта книга и как важна эта шлока. Okay. Спасибо. Let's have Hare Krishna. Everybody. Спасибо. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Спасибо большое, Рикатин Фурбук.